నీవు అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీస్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐటీ నేను లక్ష్మి దుర్గ సాధారణంగా ఈ సీజన్ లో చాలా మంది ఆ సీజనల్ వ్యాధులు బారిన పడుతూ ఉంటారు జ్వరం కానీ జలుబు ఇటువంటివి వాటితో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రస్తుతం రేమ్స్ పై మంత మాట్లాడడానికి ప్రముఖ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ లాస్య గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం డాక్టర్ నమస్తే నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఆ సహజంగా ఈ సీజన్ లో చాలా మంది రకరకాల వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు వైరల్ ఫీవర్లు కానీ చాలా మందికి జలుబు జ్వరం అనేవి త్వరగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ సీజన్ లో ముఖ్యంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి వ్యాధులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు సో ఈ సీజన్ లో చూసినట్టుగా అయితే వైరల్ ఫీవర్స్ అండ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా కామన్ అండి ఎస్పెషల్ ఇవి కాక రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే జలుబు దగ్గు అండ్ ఊపిరితిత్తులు కంటే కూడా పైన అంటే జలుబు డగ్గు గొంతుకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము మెయిన్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని అంటాం అనమాట సో ఇవి ఏంటంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తుందండి కాంటాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో చూసినట్టుగా అయితే స్కూల్లో పిల్లల్లో ఈ ఒక క్లాస్ రూమ్ లో ఒకరిద్దరికి రాగానే పక్కన వాళ్ళకి రావడం అండ్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ క్లాస్ అంతా జలుబు దగ్గుతో సఫర్ అవడం ఇదంతా చాలా చూస్తూ ఉంటామండి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుందంటే దీనికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ దీంతో బాధపడుతున్నా కానీ చాలా మంది ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్ తీసుకుంటారు అంటే జస్ట్ ఫార్మసీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో ఒక జలుబు మందు సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మాస్కింగ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే ఇది వేసుకోగానే వీళ్ళకి టెంపరీ రిలీఫ్ వస్తుంది అండి ఒక రెండు మూడు రోజులు కొంచెం బానే ఉంటుంది దాని తర్వాత మందులు ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ అవి వస్తాయి సేమ్ ప్రాబ్లం ఈసారి ఏంటంటే వాటిని బాగా సప్రెస్ చేసినందుకు ఈసారి వచ్చేటప్పుడు బాగా సింటమ్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ పేషెంట్ తీసుకున్నట్టయితే అంటే ఒకవేళ ఊపిరితిత్తుల్లో కనుక ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఈ కఫ్ సప్రెసెంట్ ఏదైతే సిరప్ తీసుకుంటాము అప్పుడు ఏం చేస్తే ఊపిరితిత్తుల్లోంచి బయటకు రావాల్సిన ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ మ్యూకస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రాకుండా ఈ మందు వాటిని సప్రెస్ చేసేస్తుంది దానివల్ల కింద మన లంగ్స్ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ అలానే ఎక్కువైపోయి ఆ వీళ్ళు చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుందండి వీళ్ళకి హాస్పిటలైజేషన్ మళ్ళీ సివియర్ వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట సో మళ్ళీ ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు మెడికేషన్ తీసుకోకూడదు నెంబర్ వన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది యాంటీబయాటిక్ ఎస్పెషల్లీ అసెత్రోమైసిన్ కూడా ఓవర్ ద కౌంటర్ చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు బేసిక్ గా అవైలబుల్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు వైరల్ దానికి మీరు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నారనుకోండి ఓన్లీ మీ ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది ఇది తప్ప యాంటీబయాటిక్ రూల్ లేదు మీకు ఓన్లీ మేము ఎప్పుడైతే ఇఫ్ డాక్టర్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ అంటే మీకు ఏదైనా సూపర్ హైడెడ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనిపిస్తేనే మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తామండి అన్నెసరీగా ఎవరు క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ కూడా యాంటీబయాటిక్స్ అయితే ఇవ్వరండి సో అండ్ ఈ బేసిక్ యాంటీబయాటిక్స్ కాక చాలా మంది హైయర్ యాంటీబయాటిక్స్ కూడా షాప్ నుంచి కొనేసుకొని తీసేసుకుంటున్నారు త్వరగా తగ్గిపోవాలని చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఇది ఇంకా డేంజరస్ అండి ఎందుకంటే అంటే మీరు చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ కే పెద్ద యాంటీబయాటిక్స్ వాడారు అనుకోండి రేపు బై ఛాన్స్ మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు ఇంకా ఈ చిన్న యాంటీబయాటిక్స్ మీకు పని చేయవండి ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్ త్రెష్ హోల్డ్ అనేది బాడీ పెంచేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద యాంటీబయాటిక్స్ వాడి సో ఇలా ఈ యాంటీబయాటిక్స్ అనేది ఈ రూరల్ లో కూడా చాలా మంది నాట్ అంటే సరైన క్వాలిఫికేషన్ లేని వాళ్ళు ఎవరు 
జస్ట్ ఏదో మందులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది సరైన సర్టిఫికేషన్ లేకుండా డాక్టర్స్ అన్న పేరు అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ డాక్టర్స్ కాకపోయి ఎవరైతే మెడిసిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు వాళ్ళకి చేతికి ఏ వస్తే అది హైయర్ యాంటీబయాటిక్ తీసేసుకొని ఇవ్వడం స్టిరాయిడ్స్ ఇవ్వడం ఇష్టం వచ్చినట్టు పేషెంట్ వీటన్నిటి వల్ల పేషెంట్ ఇమ్యూనిటీ బాగా దెబ్బ తినడం వీళ్ళు చాలా వీక్ అవ్వడం చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ కి కూడా వీళ్ళ బాడీలో పెద్ద రియాక్షన్స్ అవ్వడము ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ పడడము ఇవన్నీ చూ కాబట్టి ఇలా ఈ సరైన మెడికేషన్ తీసుకోకపోవడం సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోవడం కూడా మీకు డెఫినెట్లీ చాలా డేంజరస్ అవుతుంది ఓకే సో డాక్టర్ అయితే ఈ సీజన్ లో అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో కానీ చలికాలంలో కానీ జలుబు అనేది తరచూ ఎక్కువ మందికి వస్తూ ఉంటుంది అయితే అందులో ఆల్రెడీ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఈ రెండు సీజన్లలో చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు డాక్టర్ సో వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఎన్ని రోజులు జలుబు జలుబు కోసం వాళ్ళు అంటే టెస్ట్ల వరకు వెళ్లకుండా ఎన్ని రోజులు మనం సాధారణ జలుబుగా దాన్ని చూడొచ్చు అంటారు విండో పీరియడ్ అండి ఏదన్నా కోల్డ్ త్రీ డేస్ లో తగ్గిపోతుంది మామూలుగా అయితే త్రీ డేస్ తగ్గట్లేదు అంటే అప్పుడు మీరు డెఫినెట్లీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి అండ్ ఆస్తమా ఇదంతా సీజనల్ ఆస్తమా టిపికలీ అయితే దానికి రిలేటెడ్ మెడికేషన్ ఇస్తారండి అంటే వాళ్ళకి కొంతమందికి ఇన్హేలర్స్ అవసరం పడుతుంది కొంతమందికి ఎలర్జీ మెడికేషన్ అవసరం పడుతుంది అండ్ ఎలక్కోవడం వెళ్తున్నా కానీ హెల్మెట్స్ వేసుకోవడము నోస్ కవర్ చేసుకోవడము ఇవన్నీ చేసుకోవాలి అండ్ ఇవన్నీ రాకుండా ఉండదు అంటే ఒక థింగ్ ఇంట్లో మీరు చేసిగా అంటే పొద్దునే వామ్ వాటర్ లో తులసి వేసుకొని తాగడం తులసి హెల్ప్స్ లాట్ అండి కాక గుర్రచ్చ నీళ్ళు తాగుతూ ఉండడము మౌత్ కార్గిల్ చేసుకుంటూ ఉండడం సాల్ట్ వాటర్ కార్గిల్స్ కానీ అండ్ ఇంకా కొంతమంది కషాయాలు తాగుతూ ఉంటారండి కొంచెం తాగితే మీకు ఓకే అండి కానీ ఇది కషాయం మీరు అలానే ఎక్కువగా తాగితే మటుకు మీకు గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో ఎక్సెసివ్ గా తీసుకోద్దండి ఆయిల్ పట్టడం కూడా ఒక త్రీ డేస్ మీరు ఒక పూట ఆవిరి తీసుకుంటే పర్వాలేదు అంతకు మించి ఎప్పుడైతే మీరు ఆవిరి తీసుకుంటూ ఉంటారు ముక్కులో ఉన్న హెయిర్ సెల్స్ అనేవి డామేజ్ అయ్యి వేరియస్ నోస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్ అవుతాయండి ఎప్పుడు కూడా మీ లంగ్స్ కి రీచ్ అవ్వదండి ఆవిరి ముక్కులో వరకు మాక్సిమం మన గొంతు వరకు వెళ్తుంది తప్ప అంతకు మించి వెళ్ళదు సో ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ కి ఆవిరి తీసుకోవడం అనవసరం ఓకే సో ఫైనల్లీ ఈ సీజన్ లో డాక్టర్ ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటే చాలా మందికి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా వీక్ గా ఉంటుంది కొంతమంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిదంటే ఎలాంటి ఫుడ్ అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు అండి ఇంకొకటి మెయిన్ ఏది ఉంటుంది అంటే టర్మరిక్ రిలేటెడ్ ఏది లేకపోతే పసుపు వేసుకుంటా తాగినా లేకపోతే కొంతమంది పాలలో పసుపు వేసుకుంటా తాగుతారు బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఇలాంటి న్యాచురల్ థింగ్స్ మీరు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని అడిగినట్టుగా అయితే చాలానే చెప్తారు బట్ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎక్కువ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అవి కాకుండా మీరు ఇంట్లోనే మీరు తినే ఫుడ్ కూర అయినా సరే ఓకే మ్యామ్ సో వాటర్ విషయంలో అంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా చాలా మంది బయట ఫుడ్ తింటుంటారు బయట వాటర్ తాగేస్తూ ఉంటారు వాటర్ వల్ల కూడా చాలా రకాల వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని డాక్టర్స్ మీ డాక్టర్స్ అందరూ చెప్తూ ఉంటారు సో ముఖ్యంగా వర్షాకాలం ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు ఏం చెప్తారు అండి సో టైఫాయిడ్ ఇంకా కొలరా ఇవన్నీ కూడా వాటర్ బోన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయండి సో డెఫినెట్లీ ఈ సీజన్ లో మీరు ఫిల్టర్డ్ వాటర్ తాగడం బెస్ట్ అయితే మీరు ఇంట్లో మీ నుంచి మీ వాటర్ బాటిల్స్ క్యారీ చేయడం బయట తాగినా కొంచెం ప్యాకేజ్ వాటర్ అయితే తాగితే బెటర్ అండి ఎందుకంటే సార్ వచ్చిందంటే డైవర్టైస్ 
ఫ్లాక్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ ట్రీట్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ అట్ హోమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ సేఫ్ అండి ఓకే రైట్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ లాస్ గారు థ్యాంక్ యూ నమస్తే